வெல்கம் டு இரேகா நீட் ஃபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டிக்ஸ் டாப் டாப்பிக்கில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நீட்டில் கேட்ட கொஸ்டினை பார்த்துடலாம் நாலு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் ரேடியஸ் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க டென் இன் டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் கூலும்ஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் அ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் ஸ்பியர் அந்த ஸ்பியர்லேருந்து ஒரு ஸ்பியர்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் வெளியே அதோடய மேக்னிடியூடு கேட்குறாங்க ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னிடியூடு இப்போ டி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர்ஸ் ரொம்ப டைரெக்டாக இருக்குது ஒரு புக் பேக்கில் கூட இவ்வளோ ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறது இல்லை ஆனால் ஒரு கேர்லெஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இது கேட்டுக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது டைரெக்ட் ஃபார்முலா எழுதிக்கிறோம் ஃபார்முலா வந்து நிறையா புக்கில் ஆர் ஸ்கொயர்னு படிச்சிருப்போம் ஒன் பை ஃபோர் பைவ் செவன் ஹண்ட்ரட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு படிச்சிருப்போம் படிச்சுட்டு இந்த ஃபார்முலா இந்த ஆர் ஸ்கொயரில் இந்த ரேடியஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் ஸ்பியர் ஆர் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பண்ணிடுவோம் அப்படி பண்ணால் ஒரு தப்பான ஆன்சர் வரும் அந்த ஆன்சர் ஆப்ஷனில் இருக்கும் நமக்கு இந்த ரேடியஸ் தேவையே இல்லை ஸ்பியரோட ரேடியஸ் தேவையே இல்லை ஸ்பியரோட சென்டர்லேருந்து எந்த பாயிண்ட் வரையும் நமக்கு எந்த பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேணுமோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் தேவை அப்போ இது கியூ பை டி ஸ்கொயர்னு நீங்கள் படிச்சுருந்து இதை கரெக்டாக எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஓகே அப்படி எடுக்கல அப்படின்னா இதில் எது ஆக்சுவல் ஆர் நம்ம ஆர்னே படிச்சிருப்போம் பொசிஷன் அந்த பொசிஷன் வந்து எது ஆக்சுவல் ஆர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் டி ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை இந்த வேல்யூ நமக்கு தேவையில்லை இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பண்ணணும் இந்த கேர்லெஸ் மட்டும் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் ரொம்பவே ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இதை ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸ்லாம் நான் கே கேன்னு வச்சுக்கலாம் கேவோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் நைன் இன்ட்டு டென் போர் நைன் கொஞ்சம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணால் வசதியாக இருக்கும் இல்லைனா ஃபோர் பை போட்டு இது எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் டுவெல்லாம் போட்டு பண்ணணும் அதுக்கு இதான ஈஸி கியூவோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்டு இதை சிம்பிளி பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பெர் கூலம் வருது நீங்கள் சால்வ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதுதான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இந்த கொஸ்டினை ஒரு டைப்போல்னால் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டரில் பொட்டன்ஷியல் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துக்கூடிய டேட்டா பாருங்கள் டைப்போல் மூமெண்ட் பி வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் கூலம் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸு ஆர் ஜென்ரலாக நான் ஆர்னு எடுக்கிறேன் ஆர் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ்னே கொடுத்துட்டாங்க ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேவா நமக்கு ஃபார்முலா என்ன டைரெக்ட் ஃபார்முலா தான் இதுவும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சுலா நாட் பி காஸ் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இல்லையா இது வந்து நம்ம ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சுலா நாட்டை கான்ஸ்டன்ட் கேன்னு வச்சுக்கலாம் காஸ் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் கேவோட வேல்யூ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இந்த ரெசிபரோட சேர்த்து டென் பவர் நைனு புக்கில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பியோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைனு காஸ் தீட்டா காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் பை டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸுங்கிறனால பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ டென் பவர் நைனும் டென் பவர் மைனஸ் நைனும் கட் ஆகிரும் இதை வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நான் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்னு எழுதுனா என்ன ஆகும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகும் அப்போ பாயிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இங்கே ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணால் நியூ மூனட்டில் ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நியூ மூனட்டில் ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டினாமினேட்டில் ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணால் இது சிக்ஸ் ஆயிரும் இன்னொரு ஜீரோ ஆட் பண்ணால் இது சிக்ஸ் ஆயிரும் ஸோ இது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரும் ஏற்கனவே இங்கே ஒரு டூ இருக்குது இது ஒன் டைமு இது வந்து ஃபோர் டைமு இது ஒன் டைமு இது வந்து ஃபோர் டைம் ஓகேங்களா அப்போ இது ஒன் டைமு இது டூ டைம்ஸு அப்போ டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் பாருங்கள் ஒரு ரீஜியனில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் டூ மீட்ரு க்யூப் வால்யூம் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஏதாவது ஒரு வால்யூமான
ஸோ டிவி பை டி ஆர் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஒரு எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து அவங்க எடுத்துக்கூடிய பாயிண்ட் டூ மீட்ரு கியூப் வால்யூம் ஃபுல்லாகவே த்ரோ அவுட் டு ஃபைவ் வோல்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரோ அவுட் டு ஃபைவ் வோல்ட்னால என்ன அது வந்து கான்ஸ்டண்ட் சேஞ்ச் ஆகலைன்னு அர்த்தம் ஒரு ஈக்கியூ பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் மாதிரி அப்போ இது சேஞ்சே ஆகலை த்ரோ அவுட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது பொட்டன்ஷியல் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு வி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு அப்படின்னா டிவிங்கிறது என்னது டிவினால் என்ன மீனிங்கு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல்னு தான் அர்த்தம் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் வித் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அந்த டிஸ்டன்ஸு அப்போ இது த்ரோ அவுட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா சேஞ்சே கிடையாது சேஞ்ச் ஜீரோ இப்போ டிவியே ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இ என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஜீரோங்கிற ஆன்சரை ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் மாதிரி இது கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டிலேருந்து பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டிலேருந்து கொஷின் கேட்காத வருஷமே கிடையாது எல்லா வருஷத்துலேயும் கண்டிப்பாக கொஷின் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் ஏர் மீடியமாக யூஸ் பண்ணும்போது ஏர் மீடியமாக யூஸ் பண்ணும்போது அதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து நடுவில் ஏர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏர் இருக்கும்போது சியோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் மைக்ரோ ஃபேரட்டு கொடுத்துருக்காங்க கன்வெர்ட் பண்ணால் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபேரடு இதுவே இதை வந்து சம்மதர் மீடியமில் நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் என்ன மீடியம் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை டயலக்ட்ரிக் மீடியம் சம்மதர் மீடியம் இதை ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஃபில் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது வந்து மீடியம் இருக்குது மீடியம் இருக்குன்னா அப்போ சி டேஷ் வந்து என்னவாக இருக்குது தேர்ட்டி மைக்ரோ ஃபேரட் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபேரட் இதை வச்சுக்கிட்டு பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் இந்த மீடியத்தோட பெர்மிட்டிவிட்டி கேட்குறாங்க இந்த மீடியத்தோட பெர்மிட்டிவிட்டி வேணும் அப்படின்னா எப்சிலான் வேணும் நமக்கு டையலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா மீடியத்தோட பெர்மிட்டிவிட்டி கால்குலேட் பண்ணிடலாம் எப்படி பண்ணலாம் பாருங்கள் நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு மீடியம் வைக்கும் போது அதோடய வேல்யூ வந்து நீங்கள் சிக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்க எப்சிலா நாட் ஏ பை டின்னு ஃபார்முலா பார்த்துருப்பீங்க பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டியில் இதுவே ஒரு டையலக்ட்ரிக் மீடியம் கே இன்டர்செக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் சி டேஸ்ங்கிறது வந்து கே இன்டு இஏ எப்சிலா நாட் ஏ பை டின்னு ஆகும் அப்போ சி இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அந்த கே இன்டு கே டைம்ஸ் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ சி டேஸ்ங்கிறது நமக்கு என்னென்னு தெரியுது கே டைம்ஸ் ஆஃப் சின்னு தெரியுது இதுலேருந்து கே ஈக்குவல் டு என்னது சி டேஸ் பை சி சி டேஸ்ங்கிறது தேர்ட்டி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸு பை சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் கே வந்து ஃபைவ்னு வரும் ஆல்சோ வி நோ தட் கே வந்து எப்சிலான் பை எப்சிலான் நாட்டுக்கு ஈக்குவல் இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா நம்ம கேட்டிருக்கிறது வந்து எப்சிலான் நாட்டு அது அது வந்து ஏர் மீடியத்தோடு மீடியமோட பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சிலான் கேட்டிருக்கான் அப்போ கே இன்ட்டு எப்சிலான் நாட்டு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் கோலம் ஸ்கொயர் பெர் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆன்சர் ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் இந்த இந்த ரிலேஷன் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுருந்தால் போதும் இதில் காமனாக நமக்கு ஃபைவ்னு இங்கே வந்தோடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிப்பாட்டிடுறாங்க நான் விசாரிச்ச வரையும் ரெண்டு மூணு பேர் தப்பாக பண்ணிட்டாங்க எப்படி அப்படின்னா இங்கே கேவோட வேல்யூ மட்டும் ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த மூணாவது ஆப்ஷன் எடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் கூலம் ஸ்கொயர் பர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரை சூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது அது வந்து இது வந்து டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டண்ட்டு இல்லைனா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம் எப்சிலான் பை எப்சிலான் நாட்டுங்கிறது இது வந்து இஆர் மாதிரி ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி நமக்கு ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி கேட்கல பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் கேட்டிருக்கான் அப்போ எப்சிலான் கண்டுபிடிக்கிற வரையும் நம்ம நிப்பாட்டக்கூடாது ஒரு வேளை ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி கேட்டிருந்தானா இதுவே கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஃபைவ்ங்கிறதே கரெக்டான ஆன்சர் டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டண்ட் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டிக்கு ஈக்குவல் எப்சிலான் ஆறுக்கு நம்ம கேட்டது வந்து பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம்ங்கிறனால இந்த ஸ்டெப்பும் கண்டினியூ பண்ணி முடிக்கணும் நாலு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் வந்து எல்லாமே ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியானதாக இருக்குது மீதி கொஞ்சம் நாலேஜ் அப்ளை பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுற ம